moi, je peux remercier le Père Joseph de ce qu'il a fait pour nous, mais en même temps aussi de penser à tous ceux qui sont illettrés, qui ne savent pas, qui comprennent aussi un peu l'histoire à travers les images, et, et comprennent peut-être encore mieux que par les Écritures. Donc ils ont aussi la chance de connaître vraiment l'histoire du Père Joseph. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage Et, et quand je pense à l'âge de 4 ans, il va déjà à l'église pour, pour rendre service. Mais il ne va pas à cause de ce, de ce déjeuner qu'il reçoit, et c'est à cause de ces 2 francs qu'il a pour sa mère. Et moi, je, je trouve que comment ça se fait qu'un qu gamin de 4 ans, ça fait déjà du souci pour sa mère, et puis qui sait déjà que c'est l'argent qu'il faut. Et c'est ça qui me fait un peu réveiller, quoi. qui me touche surtout, parce que si, euh, des fois, il n'avait pas envie d'y aller, parce qu'il faisait froid, puis il fallait quand même aller, puis c'était assez tôt. Et, et malgré ça, il a quand même, il n'a pas loupé une fois, il a toujours été. Aussi comme, il va avec le, le pistolet là, le, dans un café, pour prendre un, un peu reste des, des sous, pour aider à sa mère. Tout ce, ouais, il fait tout ce, ce qu'il ne qu voudrait pas. Et, et, il cherche justement la manière comment je peux aider. C'est fou quand même. Le, le gamin qui se fait du, justement du souci. Comment j'aide à ma mère. Parce que souvent, on, on prend des décisions un peu fous. Ça, c'est clair. Quand on n'a rien, on invente des choses pour avancer. Sa, sa mère, elle est vraiment aussi... Hein, dans la détresse, elle ne sait plus comment faire, quoi faire. Elle dit euh, presque à tous, quoi, euh, je ne sais plus quoi faire. Mais moi, je trouve que ce n'était pas un cri euh, pour lui aider, mais c'était plutôt de, de dire qu'elle n'arrive plus. Avec, euh, ouais, pour pour qu'il se taire un peu, qu'il le laisse un peu en paix. Mais c'est devenu le contraire. Hein? Et puis eux, ils ont dit, ouais, il faut le mettre à l'orphelinat. Il faut l'éduquer, comme elle ne serait pas capable de l'éduquer. Et, et c'est ça, toujours les reproches qu'on a comme parents. Elle a écouté un moment, et puis elle a pensé, bon, elle a tout préparé, mais quand c'était vraiment tout prêt, ben, elle lui dit, non, non, tu n'es pas orphelin, tu es une mère. Tu, tu n'y vas pas, tu restes. Il faut tenir tête à d'autres. Et je trouve ça très, très fort qu'elle dit, non, Dieu est mère, elle n'est pas orphelin. C'est aussi euh, son propre amour qui passe au fils. C'est beaucoup plus, comme on dit, grand ce qu'on pense de passer cet amour de son fils qui est vraiment euh, très vif. Et, mais elle aime. Et c'est ça d'accepter son ouais, son, son fils comme il est avec ses défauts et tout mais il faut, il faut apprendre à accepter de aimer ça c'est maintenant un mot aimer parce que c'est plus fort de dire non à quelque chose qu'on lui, qu lui a proposé là il part vraiment pour de bon parce que la première fois il part euh, il part chercher du travail, mais après, il repart vraiment pour de bon. Mm -hmm. Il ne revient vraiment plus. Ils sont tous tristes, ils ne savent plus comment continuer. Ce n'est pas facile pour lui non plus de partir. Mais là, il, il est obligé de faire quelque chose. Comment il ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas simple non plus pour lui, pas du tout. C'est pour ça que j'ai mis le, mouch le, le mouchoir. Et de laisser la famille derrière lui, c'est pas simple, hein, c'est pas ça. Il a aussi eu longtemps de comprendre quest ce qu'elle voulait dire. Il était très humilié déjà à cause de cette histoire qu'il y a eu. Et après partir et laisser la famille, c'est pas drôle. Non. Et je pense qu'il y a eu, eu pour, surtout beaucoup de larmes. Là. Surtout pour un, pour un homme, c'est... 
C'est beaucoup plus humiliant de partir qu'une femme partirait, ça te ferait moins. Quand il, par exemple, quand il, il a trouvé un oiseau moitié mort et puis qu'il le qu prend chez lui pour le soigner, et après ils, ils tombent eux-mêmes vraiment dans une misère, euh, vraiment presque euh, à étouffer, il oublie de le nourrir et il meurt. Et, et, et c'est ça, on oublie, c'est aussi l'image qu'il nous donne. Pour un coup, on oublie l'autre. Quand on est vraiment dans une détresse, on, on oublie l'autre. On ne passe plus, on, on est perdu. On est dans un trou. Et c'est aussi ce qui, ce, qui me, ce qui me dit, eh bien, faites attention sur ça. Oublie pas l'autre parce qu'il va mourir. C'est aussi cette image qui, qui, me, qui, me, qui me résonne. Il me dit, fais attention à l'autre. Moi, ce que j'ai pris le, quand il est rentré à Noisy, qu'il euh, était là, il a vu qu'il rentrait vraiment dans la misère et ça lui a fait retourner dans son enfance. Il voyait toute son enfance autour de lui. Il voyait ça, tout, tout lié à la misère de, de sa mère. C'est ça que je retiens quand il est rentré à, à Noisy. Mais il n'a jamais nié de où il venait et qui il était. Là, il, il, a, il a toujours été très franc avec le monde. Et ça, je trouve que ça nous apporte beaucoup plus d'avancer et d'être dans le monde quand on a la confiance en nous. Quand on nous donne une confiance, qu'on est aussi dit capable. Moi, je trouve qu'il est unique. Oh, oh, oh. Je ne peux pas le mettre avec quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Et déjà, ce qui m'a beaucoup aussi plu, c'est quand il est arrivé à Loisy, qu'il a tout de suite arrêté la soupe populaire qu'il a mis dans une bibliothèque pour qu'on ait le droit d'apprendre. Parce que lui, il savait que c'était ça qu'il nous fallait, apprendre, étudier, faire des écoles. Parce que souvent, on a peur de, de même de, de toucher un livre. Comme ça, il, il, moi je suis sûre que Père José lui pensait aussi qu'avec ça, on aura, que les enfants auront plus plaisir d'aller à l'école. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas accès à des livres, si on n'a pas accès à l'école, ben on n'arrive à rien du tout. La chapelle, c'est normal que pour le Père Joseph, c'est quelque chose de très, très important. C'était son travail à lui. Tout son quotidien, il, il vivait vraiment la Bible avec nous. Par exemple, de, de, de partager aussi euh, ouvertement les soucis qu'on avait, il les partage. Ou quand je pense aussi de. Jésus qui partage, Jésus mange ses deux pains puis ses, ses poissons. Là. Au final, il y avait même tous paniers de trop. Car avant, il n'y avait, avait, avait même pas assez. Alors, c'est ce partage. Parce que là, il y, avait, il y avait très peu pour finir. Si on se partage vraiment 100% tous dans le monde, ben, tout le monde aurait assez. On aurait même trop. Et, et c'est ça l'image qui vit la Bible avec nous. Seul jour où nous, on a le droit de parler, de prendre la parole ou de tout dire ce qu'on a sur notre cœur, qu'est-ce qu'on aimerait changer. Père José nous a fait lever, il nous a donné cette chance de nous réunir à travers cette phrase. Pour nous, c'est une fête, c'est être là à oser de dire les injustices, mais faire une fête. Et c'est ça qui, qui, me, qui me chagrine chaque fois quand il, il porte la soupe le 17 août. Mmh. C'est pas ça qu'il nous faut. Puis ça, on a aussi mmh. vu en 84 et 83 et 4, je crois, que le Père Jossi s'est aussi fait fâcher 
parce qu'il aussi, il faisait très très froid, mais voilà qu'ils sont venus de nous avec la soupe. Mm -hmm. Mais pourquoi il n'y a pas d'autre chose, chose à, à cuisiner que, que la soupe mm -hmm. Oui, parce que ça ne coûte pas cher. Un peu de légumes, un peu d'eau, et puis voilà, c'est fait. Alors, est-ce qu'on vaut vraiment que ça Ces juments tricotés du plus petit au plus grand, que chacun a un poulot vert. Et en même temps, j'ai demandé à des gens de, de me donner des mandarines ou des, des piscons ou des, des choses pour, pour emporter. Et j'ai demandé à Gertrude et à Émile de faire le Saint-Nicolas et de venir avec moi. Mais ils sont venus, ben, c'était bien. C'était vraiment formidable. Et ce qui était marrant, quand on parlait au Père Joseph, la fête de Noël était vraiment bonne. Il demandait, mais ils étaient aussi là, Émile et Gertrude, elles étaient aussi présents. C'était ça ce qu'il demandait le Père Joseph. Est-ce que le plus pauvre était vraiment présent Parce qu'ils n'étaient pas, pas présent, ce n'est pas une belle fête. Ça, c'était la, la réponse du Père Joseph. Ce que j'espère, qu'on qu le reconnaît, tout ce qu'il a fait, il a, il a fait un monde de nous de, qui vivent dans la pauvreté, il a fait un monde. Quand je pense aujourd'hui, on est même en Chine, il a commencé à Noisy-le-Grand avec 250 personnes, et maintenant on, on est devenu vraiment un monde. Et on, on oublie encore quand même certaines qui sont encore derrière nous, par terre, qui vous tendre la main. Et, ouais. C'est ça, on ne peut pas oublier quelqu'un qui, qui nous a vraiment fait de nous des gens. Levez-vous, marchez. Vous avez le droit d'habiter cette terre comme tout le monde. Et moi, je ne connais personne d'autre que le Père Joseph qui a fait ça. Mmh.